Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. Каждый день мы получаем не менее 300 трагических новостей. И наш канал назвали похоронным. Уважаемые зрители, в России более 7 миллионов артистов и певцов. И каждый день из жизни уходит не менее 500 человек. А мы же выбираем для вас самые драматические уходы великих людей. Пандемия коронавируса забрала уже у нас более тысячи медийных личностей. И вот сегодня очередная потеря из мира российского шоу-бизнеса. Его называли «Маэстро». Ему рукоплескали на сценах России и зарубежных стран. Он снялся более чем в 50 художественных фильмах и сериалах. Ему было всего лишь 54 года, но он столько успел за свою жизнь, сколько не успеть и за 10 жизней. Наш герой был очень веселый человек, отзывчивый и добрый. Таким его запомнят коллеги по работе, друзья, близкие и родные. Широкую популярность он приобрел в нулевых годах нынешнего столетия. У него не было хронических заболеваний, но, к сожалению, он страдал избыточным весом, что является фактором риска при коронавирусной инфекции. Наш герой боролся с коронавирусом, как говорят, до последнего и даже был введен в медикаментозную кому, где провел целую неделю. Но, к сожалению, чудо не случилось. Несколько минут назад он скончался. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушел российский певец, актер, звезда театра в Новосибирске, в городе Москве, Уфа, в Калининграде, в Волгограде, звезда сериалов, заслуженный артист России Владимир Казанцев. Владимир Казанцев в первую очередь знаком широкому зрителю по таким спектаклям, как «Старый дом», «Первый театр» и «День города».